हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी शो कट्स हेयर स्टडी बिकम्स ईजी ऑफ सो आर टूडेज टॉपिक इज़ नेचर ऑफ इकनॉमिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस और आर्ट और बोथ तो इकनॉमिक्स क्या है सबसे पहले देखते हैं कि इकनॉमिक्स एज अ साइंस कैसे है इकनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स इट हैज़ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड जैसे हमें पता है कि साइंस किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम साइंस कहते हैं तो वो कब कहते हैं जब उसमें स्टडी की जाती है किसके रिलेशनशिप की कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ठीक है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसी है हम लॉ ऑफ डिमांड की एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस प्राइस और डिमांड इसमें दो वेरिएबल्स देखे जाते हैं प्राइस एंड डिमांड अब आप देखो नॉर्मल हमारी लाइफ है तब भी क्या होता है जब भी किसी चीज़ के किसी प्रोडक्ट के किसी कमोडिटी के प्राइस जो हैं वो राइज़ हो जाते हैं फॉर एग्जांपल फाइव रुपीज़ से उसके प्राइस जो है वो टेन रुपीज़ हो गए तो क्या अब हम वो जो आ, उस वो आ, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी क्योंकि हम महंगी चीज़ नहीं खरीदना चाहेंगे अब क्योंकि उसके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं तो डेफिनेटली उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो यानी कि इसमें क्या हो गया कि प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हो गई वहीं दूसरी और कोई ऐसी कमोडिटी हो जिसके प्राइस कम हो जाए तो ओबियसली उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो दैट मीन्स इसमें भी क्या है कि जो प्राइस है वो कोज है प्राइस के कारण से जो इफेक्ट हुआ डिमांड पे वो हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने की वजह से जो डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज आया है तो ये हमें प्राइस और डिमांड के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी हम इकनॉमिक्स के अंडर करते हैं तो इसीलिए इकनॉमिक्स इज अ साइंस सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी बिल्कुल हमें पता है कि इकनॉमिक्स में जितने भी इकनॉमिक एक्टिविटी होती हैं इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या कहते इकोनॉमिक इवेंट्स वही होते हैं जिसमें हम मनी को शो कर सकें उनको मेजर कर सकें इन द टर्म्स ऑफ मनी क्लियर तो जब इसको मेजर कर सकते हैं इसका मेजरमेंट का एक टूल है हमारे पास दैट इज मनी तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज अ साइंस थर्ड पॉइंट इज इट हैज़ इट्स ओन मैथडोलॉजी ऑफ स्टडी लाइक अदर साइंसिस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो ये भी uh, एक ऐसा या uh, ऐसी हम कह सकते हैं फील्ड ऑफ स्टडी है जिसकी अपनी मैथडोलॉजी है स्टडी करने की इंडक्शन है डिडक्शन अब ये दोनों मैथड्स कैसे होते हैं हम आने वाले आगे टाइम पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इट हैज़ इट्स ओन मैथडोलॉजी तो इसे इस पॉइंट से भी हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस कंसिडर करते हैं फोर्थ पॉइंट इज इट फोकस द फ्यूचर मार्किंग कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेटिस्टिकल एंड नॉन स्टेटिस्टिकल टूल्स यानी कि अदर साइंसेस की तरह ये इसमें भी कुछ टूल्स हैं स्टेटिस्टिकल नॉन स्टेटिकल स्टेटिस्टिकल जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर मार्किंग कंडीशन को फोकस कर सकते हैं फोकस का मतलब हम उनको प्रडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसी मार्किंग कंडीशन होने वाली हैं फेवरेबल होने वाली हैं अनफेवरेबल होने वाली है प्राइजेज अप होने वाले हैं या डाउन जाने वाले हैं तो वो सब चीज़ें हम इन टूल्स को टेक्निक्स को अप्लाई करके वो अब प्रडिक्ट कर सकते हैं तो इन फोर पॉइंट्स की वजह से हम इकनॉमिक्स को क्या करते हैं एज अ साइंस कंसिडर करते हैं इकनॉमिक्स इज अ साइंस जैसे कि हमें पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जब हम पढ़ते हैं साइंस में तो उनके जो लॉज हैं उनके जो फैक्ट्स हैं या जहाँ पे उसमें जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें जो लॉ निकल कर आते हैं तो वो क्या होते हैं यूनिवर्सली अपलिकेबल होते हैं लाइक right? वो फैक्ट्स होते हैं हर जगह यूनिवर्स में वो फैक्ट्स अप्लाई होता है ऐसे नहीं कि वो फैक्ट्स कंट्री टू कंट्री या प्लेस टू प्लेस वो चेंज होते हैं लेकिन इकनॉमिक्स वैसे परफेक्ट साइंस नहीं है ये लैब में पढ़ हुई लैब में बनाए हुए लॉज नहीं है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके सो इन चार पॉइंट्स में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे एक परफेक्ट साइंस नहीं है फर्स्ट पॉइंट इज इट डजेंट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट बिल्कुल जैसे देखिए अगर हम साइंस का एक कोई भी एक फैक्ट ले लें लाइक like हम वाटर का ले लें कि वाटर जो है वो आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म लेकिन हम उसको जब भी गर्म करेंगे यानी कि उसको हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा राइट right? उसके बाद फिर उसके वेपर्स वाटर वेपर्स में वो चेंज हो जाते हैं वेपोरेशन प्रोसेस होती है तो वो फैक्ट है कहीं पे भी अगर आप वो चीज़ करोगे मेल्टिंग की प्रोसेस करोगे जहाँ पर आप फ्रीजिंग की प्रोसेस करोगे तो वो आइस ही बनेगी फ्रीज होने पर राइट जब हम उसको मेल्ट करेंगे तो आइस से लिक्विड ही बनेगा वाटर ही बनेगा और वाटर का फॉर्मूला एच ही रहेगा हर जगह पर चाहे आप कहीं भी चले जाएँ लेकिन इसके जो लॉज हैं इसके जो इवेंट्स एक्टिविटीज़ हैं उसके रिलेटेड जो ओपिनियन है वो यूनिफॉर्म नहीं है वो एरिया टू एरिया कंट्री टू कंट्री पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं तो इस वजह से इकोनॉमिक्स जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है सेकेंड पॉइंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है कभी भी उसमें क
फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट प्रोडिक्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने पहले ही पढ़ा था कि साइंस को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं फोकास्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर मार्केट कंडीशन को रिलेटेड लेकिन हमें वहीं पर यह भी पता है कि करेक्ट प्रोडिक्शन नहीं हो सकती हैं राइट right? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है या सिचुएशन है इकोनॉमिक सिचुएशन है वो चेंज भी हो सकती हैं तो बिहेवियर जो ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो इसमें हम पढ़ते हैं वो जो है करेक्ट प्रोडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे नहीं कह सकते कि फिक्स्ड कि हाँ फ्यूचर में यही चीज़ होने वाली है हो सकती है नहीं भी हो सकती तो क्योंकि जब वो प्रॉपरली करेक्टली प्रोडिक्ट नहीं है तो इसके लिए हम इसको परफेक्ट साइंस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते तो ये वो चार पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इकनॉमिक्स को परफेक्ट साइंस नहीं मान सकते तो हमने पढ़ा कि इकनॉमिक्स साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट कि इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है इकोनॉमिक्स हम एज आ आर्ट कैसे कंसीडर कर सकते हैं देखिए इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सोल्यूशंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वी फेस इन आर डे टू डे लाइफ देखिए इकोनॉमिक्स जो है उसको यूज़ करके उसके टूल्स को उसके टेक्निक्स को उसके मेथड को यूज़ करके हम क्या करते हैं हमारे डे टू डे टू डे लाइफ में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशनस जो हैं वो फाइंड करते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो सोल्यूशन जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें ठीक है थ्रेटिकल सोल्यूशन तो होते हैं जो सिर्फ किताब ही होते हैं वहाँ पर सोल्यूशन लिखे हम पेजेस पे आंसर्स लिख देते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते उन सोल्यूशनस को लेकिन इकनॉमिक्स हमें ऐसे सोल्यूशन देती है जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने प्रॉब्लम्स को उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो इस वजह से क्योंकि हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज एन आर्ट तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट तो अब हमने ये भी पॉइंट देखे कि इकोनॉमिक साइंस भी है लेकिन कुछ कारणों से वो परफेक्ट साइंस नहीं है हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी हो सकती है तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को अगर हम कंक्लूजन निकाले इस बात का तो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत साइंस एंड आर्ट यानी कि वो आर्ट भी है और साइंस भी है कैसे क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत साइंस एंड आर्ट बिकॉज जब मैथडोलॉजी की बात करते हैं हम कि क्या मेथड्स अप्लाई होंगे तब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस राइट लेकिन जब हम उन्हीं मैथडोलॉजी को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारा आर्ट का क्योंकि कुछ भी अप्लाई करके कुछ सोल्यूशन उसमें से निकालना दैट इज़ एन आर्ट तो इकोनॉमिक्स जो है बहुत साइंस एज एन आर्ट क्योंकि मैथडोलॉजी निकालना कौन से मैथड्स लगेंगे उनको फाइन करना दैट इज़ साइंस लेकिन उनको एक्चुअल में अप्लाई करके उनसे सोल्यूशन निकालना दैट इज़ एन आर्ट सो फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं और उसके रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं राइट right, के कैसे प्रॉब्लम जो है वो हमारी हम, उसके रीजंस जानते हैं उसके कोजेज जानते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्यों वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो सब क्या कौन सा किसका पार्ट हो जाएगा साइंस का पार्ट हो जाएगा लेकिन वही पॉलिसीज़ जो हमने बनाई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ भी हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके लिए तो जब उसको हम अप्लाई करते हैं रूल्स और रेगुलेशन को अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए तब वो पार्ट बन जाता है हमारा आर्ट का तो इसीलिए हम इकनॉमिक्स को बहुत कंसिडर करते हैं बहुत एज अ साइंस एज एन आर्ट देखिए एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं बहुत ही अच्छे अकॉर्डिंग टू कोसा साइंस रिक्वायर्स आर्ट साइंस जो है उसको आर्ट की जरूरत है एंड आर्ट रिक्वायर साइंस ईच बिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर तो यानी कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के पूरक हैं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ साइंस कह सकते हैं इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट कह सकते हैं साइंस को आर्ट की जरूरत है क्योंकि साइंस में जो मैथड्स हम बनाते हैं जो लॉज बनाते हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी होता है दैट इज पार्ट ऑफ एन आर्ट लेकिन वहीं जब आर्ट रिक्वायर साइंस दैट मीन्स जो आर्ट है जब रूल्स को अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले परफेक्टली रूल्स डिफाइन होने चाहिए वो मेथड्स डिफाइन होने चाहिए तो यानी कि आर्ट्स रिक्वायर्स साइंस इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है तो ये था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट एंड इकोनॉमिक्स इज बोथ एज साइंस एज एन आर्ट तो हमने ये तो देखा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है लेकिन वो कैसी साइंस है पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है इसके बारे में अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस कैसे और नॉर्मेटिव साइंस कैसे है जब हम पॉजिटिव साइंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव और प्योर इसलिए कही जाती है क्योंकि वो एनालाइज करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लाइक अ पॉजिटिव अ प्योर साइंस एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बट इट डजेंट पास वैल्यू जजमेंट्स सो क्या कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को तो स्टडी करती है लेकिन वो वैल्यू जजमेंट्स पास नहीं करती इसीलिए
इकोनॉमिस्ट जो हुए हैं उनका मानना था कि जो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल या सोसाइटी के पॉजिटिव इफेक्ट्स की स्टडी है ना कि उनके अपने डिसीजन के एथिक्स की स्टडी है राइट यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उनका मानना ये था कि इकोनॉमिक्स जो एक पॉजिटिव साइंस है क्यों क्योंकि वो जो इकोनॉमिक्स है वो अपने फैक्ट्स बताती है वो अपने लॉज बताती है थ्यूरीज बताती है लेकिन वो उन उनके थ्यूरीज के उनके लोग के उनके ओपिनियन या डिसीजन के पीछे जो वैल्यू जजमेंट्स नहीं करती है यानी कि वो सही हैं गलत हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस बारे में इकनॉमिक्स जो है वो बात नहीं करती है इसीलिए इकनॉमिक्स को एक पॉजिटिव और प्योर साइंस माना जाता है देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं देखो एक आ, कोई इंसान है अगर वो वांट है उसकी या उसकी विश है कि वो जितने भी उसके पास पैसे हैं वो उससे मिल्क नहीं बल्कि लिक्विड खरीदना चाहता है यानी कि वो शराब खरीदना चाहता है रैदर देन मिल्क तो क्या जो इकोनॉमिक्स है वो इसको मना कर उसको कंडेम करेगी इसका इसका विरोध करेगी नहीं इकनॉमिक्स जो है वो इस चीज़ का विरोध नहीं करती है वो कहती है कि इकनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इतने से है कि वो अपने पैसे अपनी मनी कितने पे कितनी चीज़ पर खर्च कर रहा है कब खर्च कर रहा है क्या डिमांड कर रहा है कितनी डिमांड कर रहा है लेकिन किस चीज़ की डिमांड कर रहा है क्यों डिमांड कर रहा है उस चीज़ को इकोनॉमिक्स अपने सब्जेक्ट मैटर में नहीं लेती है चाहे वो अपने पैसों से मिल्क खरीदे चाहे लिक्विड खरीदे इससे इकोनॉमिक्स को कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ इतना देखना चाहती है कि किस प्राइस पर कितनी डिमांड है और किस चीज़ की डिमांड है लेकिन वो क्यों है या सही है या गलत है इस बात पर इकनॉमिक्स बात नहीं करती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कम्यूनिटी है उसके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स हैं उसको वो बटर बनाने की जगह वो गन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं राइट तो तब भी इकनॉमिक्स जो है या इकोनॉमिक्स जो है वो इसको इस बात के लिए नहीं कर सकते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं सो एज अ पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स को सिर्फ यही माना जाता है कि वो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करें थ्योरीज के बारे में बात करें उनको जनरलाइजेशन करने के बारे में बात करें लेकिन वो आ, उनको आ, ये ना उस पर कोई वैल्यू जजमेंट पास ना करे कि वो जो चीज़ हो रही है वो सही है या गलत या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस बारे में इकनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस बात नहीं करती है इकनॉमिक्स ओनली स्टडी द फैक्ट्स and makes generalization from them it is pure and positive science which excludes from its scope the normative aspect of human behavior yani ki economics ko jab hum as a pure as a positive science consider karte hain to hum mante hain ki usne apne uh, scope mein se normative aspect of human behavior jo hai wo exclude kar diya hai wo sirf facts ko study karti hai aur unke generalization unko karti hai unko generalize karti hai theories ko facts ko lekin wo normative aspect ko apne scope mein consider nahi karte lekin ye jo humne padha ki economics as a positive साइंस है वो प्योर साइंस है बिल्कुल फैक्ट्स बताती है लेकिन वट ओट टू बी वट शुड बी जो इस बात पर वैल्यू जजमेंट्स पर बात नहीं करती है लेकिन ये टोटली सही नहीं है ये बिल्कुल भी सही नहीं है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आ, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स प्योरली पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकती है लेकिन उसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स भी जो है वो इंक्लूडेड होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कंप्लीट न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स हाउ एवर नी द फिजिबल नो डिज़ायरेबल देखिए बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं हुआ जा सकता अपने वॉन्ट्स में लाइक वे वॉन्ट्स किस चीज़ के और क्यों हैं इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या होना चाहिए उसके लिए अगर हम टोटली न्यूट्रल हो जाएँ तो वो सही नहीं है और नहीं हो सकता है इट इज़ बिकॉज इन मैनी मैटर्स द इकोनॉमिस्ट हैज़ टू सजेस्ट मेजर्स फॉर अचीविंग सर्टन सोशल डिज़ायरेबल एंड्स यानी कि इकोनॉमिस्ट को कुछ सोशली डिज़ायरेबल एंड्स को सोशली डिज़ायरेबल वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए कुछ वैल्यू जजमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं फॉर एग्जाम्पल He suggests the adoption of certain policies for increasing the employment. क्योंकि देखिए हमें पता है कि employment increase करना कितना ज़रूरी है unemployment से हमारी economy को कितना loss हो सकता है तो वो भी एक value judgment ही होगी जब वो कहते हैं कि जो wage rate है उसको increase किया जाए वो भी एक तरह की value judgment होती है जब हम employment को बढ़ाने की बात करते हैं इकोनॉमिक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो भी वो एक value judgment होती है वहीं पर अगर वो कहें कि एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर एंड द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर बैड तो उसके लिए अगर वो कुछ स्टेप्स लेने को कहते हैं तो वो भी उनका एक ओपिनियन है राइट कि जो लेबर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए लेकिन उनको वेज रेट है वो कम दिया जाए तो ये भी एक वैल्यू जजमेंट है उनके रिलेटेड तो अगर वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो इकनॉमी के लिए बुरी है तो ये भी एक वैल्यू जजमेंट है यानी कि कोई फैक्ट्स पर हम कह सकते हैं फैक्ट्स पर फैक्ट्स इसमें नहीं लगाए जाते इस जजमेंट में जब वो ये कहते हैं कि ये चीज़ बुरी है क्योंकि किसी चीज़ को बुरा या अच्छा कहना उस इंसान के अपनी वैल्यू जजमेंट्स पे डिपेंड करता है उसके अपनी ओपिनियन पे डिपेंड करता है कोई किसी को कह सकता है ज़्यादा बुरा है कोई किसी को कह सकता है ये थोड़ा कम बुरा है तो उसके अपने अपने ओपिनियन से जो चेंज हो सकते हैं तो इसी को कहते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो कि इकनॉमिक्स में इंक्लूडेड है यानी कि इकोनॉमिस्ट को भी इसके बारे में बात करनी पड़ती है सिमिलरली वैन ही स्टेट्स द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड नॉट बी यूज द वे दे आर
right the uh, choice between ends is wrong and should be altered etc he is making value judgments so, jab bhi economics ya economist baat karte hain ki jo bhi choices wo choose kar rahe hain kisi cheez mein wo uh, kya sahi hai usme kya galat hai aur jo bhi choices hamari economy ne ya hamare government ne choose kiye hain usme agar kuch cheeze change karne wali hain alter karne wali hain aur uske related jab bhi wo suggestions dete hain to wo sabhi kya hai value judgments hi hi hain aur ye sab normative aspects hi hain isliye science jo hai wo completely jo uh, pure positive साइंस नहीं हो सकती उसमें जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है वो भी इंक्लूडेड होता है तो जब हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस तो भी क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस क्यों है इसलिए हमने उसके पॉइंट्स देखे लेकिन वो कंप्लीटली पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकती वो कुछ उसमें नॉर्मेटिव साइंस का एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड है अब वो कैसे इंक्लूडेड है थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में नॉर्मेटिव एस्पेक्ट इज़ द वन दैट टेक्स द वैल्यू इन टू अकाउंट यानी कि यानी कि वो वैल्यू इंक्लूड करता है देखो प्राइस और वैल्यू में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसी चीज़ का प्राइस कम हो सकता है लेकिन वैल्यू ज़्यादा हो सकती है और किसी चीज़ का प्राइस जो है वो ज़्यादा हो सकता है वैल्यू कम हो सकती है तो प्राइस और वैल्यू में थोड़ा कन्फ्यूज ना हुई इकनॉमिक्स में वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस होता है फॉर यहाँ पे वैसे तो ये पैराडोक्स है समझाया जाता है आगे आपको आने वाली वीडियोज़ में इस पे मैं वीडियो बनाऊँगी वैल्यू और प्राइस पर लेकिन अभी के लिए ब्रीफ में इतना समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वोटर है वोटर का प्राइस तो बहुत कम है ठीक है हमें कई जगह पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वोटर लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में वोटर की वैल्यू वोटर में लाइफ है ओबियसली तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वैल्यू और प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है तो यानी कि ये क्या कहता है कि नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स जो है वो प्राइजेज़ के साथ साथ वैल्यू को भी अकाउंट करती है यानी कि कौन सी चीज़ की वैल्यू हमारी लाइफ में कितनी है अच्छी है बुरी है वैल्यू कम है ज़्यादा है तो उस चीज़ को भी इकनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है एंड रिजल्ट इन स्टेटमेंट्स लाइक द टैक्स शुड भी रिड्यूस तो जैसे जब हम कहते हैं टैक्स जो है वो रिड्यूस करने चाहिए क्यों क्योंकि जो आ, हमारे आ, देश में पुअर पीपल हैं राइट right, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उन पर अगर टैक्स बर्दन ज़्यादा होगा तो इनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये भी एक जो है वैल्यू जजमेंट है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन लाइक वट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम वट शुड बी द वेज रेट हाउ द फूड्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल ऑल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ नॉर्मेटिव साइंस तो ये सब चीज़ें जब भी हम बात करते हैं कि कैसे नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए वेज रेट कितना होना चाहिए तो ये सब जब चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मेटिव साइंस का ही पार्ट है दस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशन यानी कि इकोनॉमी के लिए क्या या हमारी सोसाइटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है सम इकोनॉमिक इज आर ऑफ द व्यू दैट द वैल्यू जजमेंट्स बाई डिफरेंट इंडिविजल विल भी डिफरेंट एंड दस फॉर ड्राइविंग लॉज और थ्योरीज इट शुड नॉट बी यूज बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा ये ओपिनियंस पर जजमेंट्स पर डिपेंडेंट हैं तो ओपिनियन और जजमेंट्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर सकते हैं तो इन जब चीज़ें वेरी होती है तो उनके लिए एक यूनिवर्सल लॉज उन पर यूनिवर्सल थ्योरीज जो हैं वो ड्राइव नहीं की जा सकती इसीलिए नॉर्मेट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को लॉज और थ्योरीज बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता तो अब हमने देखा कि जो साइंस सॉरी इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस भी है वो नॉर्मेटिव साइंस भी है उसमें दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड वी मे से दैट वाइल लेइंग डाउन लॉज एंड थ्योरीज जैसे हम लॉज और थ्योरीज बनाते हैं इकोनॉमिक्स मे बी ट्रीटेड एज प्योर एंड पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स बट एज अ टूल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट मस्ट हैव सम नॉर्मेटिव गोल्स इन व्यू वही बात है कि इकोनॉमिक्स जो है जब हम लॉज एंड थ्योरीज बनाने की बात करते हैं यूनिवर्सल लॉज जो हैं वो ड्राइव करते हैं तब इकनॉमिक्स को एज अ प्योर पॉजिटिव इकनॉमिक्स समझते हैं उसको एज अ ट्रीट करते हैं लेकिन जैसे ही उन लॉज को थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वो टूल्स और मेथड्स यूज़ करके तब हम इसको में क्या कहते हैं कि इसमें जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट इंक्लूडेड है इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस भी समझा जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के टाइम पे और जब थ्योरीज uh, बनानी होती है लॉज बनानी होती है तब इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझा जाता है वैसे जैसे हमने समझा था कि जब भी हम थ्योरीज और लॉज बनाने के थ्योरीज और लॉज को फाइंड करने में मैथड्स फाइन करने में जब हम बात करते हैं तो इकनॉमिक्स को साइंस समझा जाता है लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करके उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं तब उसको हम एज एन आर्ट समझते हैं बिल्कुल वही बात है यहाँ पर भी जब हम उसको थ्योरीज और लॉज या हम ड्राइव करते हैं जितने भी मेथड्स फाइंड करते हैं उनको आ, हम पॉजिटिव साइंस में पॉजिटिव साइंस का पार्ट समझते हैं लेकिन उन्हीं साइंस को उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके जब हम
तो इससे हमने समझा कि आज नेचर ऑफ इकनॉमिक्स क्या है नेचर ऑफ इकनॉमिक्स क्या साइंस इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस इकनॉमिक्स इज़ एन आर्ट वो बोथ है साइंस भी है आर्ट भी है कैसे है वो भी हमने समझा और साइंस में वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है वो चीज़ भी हमने समझी अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेलाइकन बटन फॉर द मोर वीडियोज़ थैंक यू